Sejam todos bem-vindos ao nosso barraco. Como vocês conseguem morar num lugar desses? Ainda bem que a vovó foi pro asilo e a titia foi pra casa dela. Duas covardes. Só ficaram com a gente quando era tudo no bem bom. Agora todas as duas saíram e deixaram nós aqui. E o que, que a sua avó foi fazer no asilo se aqui é mais divertido? Eu tô vendo aqui a diversão. Várias modalidades de doença. E aí, meu amor, tá gostando? Os batinhos estão horrorizados. É assim mesmo, meu amor. Logo, logo você se acostuma. Eu vou é sair e falar com a minha mãe. Fique à vontade. Alô, mamãe. Mamãe, a senhora não tem noção do buraco que enfiaram a gente, mamãe. Eu não sei nem se aqui tem vacinas pra tanta doença, mamãe. Ei, tia, vai do celular aí, tia. Oi. Você quer meu celular? Pode levar, Olha, toma! Eu quero seu celular não, tio. Eu ia pra guardar o celular, ficar esperto aqui na favela pra perder o celular e só andar pra ali, viu? Ei, como é o nome do senhor? Senhor? O senhor tá no céu, mano. Eu vou ganhar bala perdida, mano. Ô, seu bala perdida. Pois muito prazer, viu? O que foi, mamãe? Pronto, dona Solange. A gente já decidiu onde todo mundo vai dormir. A senhora vai dormir debaixo da minha rede. Como é que é? Eu já tomei até três calmantes pra eu ver se eu consigo aguentar essa noite aqui. Bom, vou ali, vou comprar o um almoço e vai ser galeto. O que é isso, dona Jandira? É um frango assado, sempre que vem uma farofinha e um vinagretezinho top. Ah, pois eu vou querer o um peito do frango. Se vier os peitos, a gente tem que achar, é bom. Eu vou ver se, se eu encontro alguma coisa no supermercado. Tem algum aqui perto, Tibatinha? Tem sim, lá no supermercado onde eu trabalho. Mas só não vai pegar nada no meu nome não, viu? Olha aqui, você me respeite que eu tenho um cartão de crédito, viu? Tem, o cartão é meu, como é que é teu? Ah, mas lá não aceita cartão, só aceita dinheiro e pix. Aproveita e leva a mulher lá, mas apresenta o povo aí pra ela. Eu não quero conhecer ninguém daqui não, viu? Ah, bora lá comigo. Boa sorte, mano. amor, cuidado. A gasta do Gucci. Tudo legal, a galera. Olha aí o chibatinho, e aí? Cadê a parada lá, mano? E aí, bala perdida. Relaxa, papai já tá resolvendo. Pode crer, viu? É nóis. Que bolha, mano. Oi, Chiba. Vai pro pai da manhã? Eu tô pensando em levar minha gatinha. Conversa, homem. Tá solteiro que é melhor, viu? Que isso, princesa. Vem cá, você conhece essas moças? Não só como eu, como todo mundo conhece elas. Elas são as famosas boca de veludo. Ah, me poupe desses detalhes. Ela vai dizer que foi, tinha sido eu que tinha empurrado o velho? E foi tu não. Mulher, mulher tivesse sido eu, se ele tava no nosso tamanho, tava na boca. Ora, ora, se não é a dona Solange, aqui na minha ilustre favela. Oi, meninas, tudo bom com vocês? E aí, a senhora já conseguiu falar com o contador para ver a nossa rescisão? Quando é que a senhora vai pagar, gente? Ainda não sou longe. Calma, meninas. Depois eu vou resolver isso. Agora eu estou indo no mercadinho comprar umas frutas pro Gucci. Mercadinho? Já tá fechado, já. E aqui não tem nenhum lugar pra gente comprar alguma coisa, não? Tem, viu? Marcelo vai andar muito. Vou levar a senhora na minha mobilete. Mobilete? O que é isso? Mobilete é a moto do pobre, só que um pouquinho de mais barulho. Meu Deus! E aqui não tem nenhum lugar pra gente comprar pão, não? Mulher, aqui é assim, a partir do meu dia tudo fecha, parece interior. Mas, ó, eu tô com esses pão aqui que vai dar pra mulher lhe fazer matar a senhora quer? Mulher, eu vou aceitar. Ó. Ai, meu Deus, eu nunca vou esquecer esse dia. Que dia? O dia que a senhora comeu o pão que o diabo amassou. Mulher, não fala. Pois olhe. 
Olhe bem para mim. Isso que está acontecendo agora, nesse momento, vai ser uma experiência incrível. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui uma mulher muito mais forte, porque eu já vivi coisas piores e sobrevivi. Calma, minha senhora, aqui é só alegria. Hum. Mulher, não fala isso, não. Mulher, desse jeito, não é eu, hein? Que conversa é essa de manhã? Tu se esqueceu do jeito que essa mocranha tratava a gente lá na cozinha. Mulher acorda pra vida e esse dinheiro aí, tu não vai receber, não. Sabe por quê? Hum. Hum. Tu sabe por quê? Tu não vai receber esse dinheiro? Mulher, por quê? Tu Porque não ela receber... não vai pagar a corda, ela não vai pagar a gente. Você é uma veaca. Ai, não. Olha só. Eu consegui aqui esses pães aqui que a nossa ex-funcionária deu pra gente. Ai, mamãe, inclusive eu queria que a senhora arranjasse um ventilador pra mim, que eu tô morrendo de calor. Eu tenho que olhar onde eu boto uma banho nessa casa. É, eu também tô precisando tomar um banho quente, tô muito cansada. Pois o morão aí, tomar um banhozinho, levo vocês agora pra tomar banho. Bora? Bora. Vamos, vamos. A gente vai tomar banho aqui no meio da rua. É o seguinte, aqui não tem saneamento básico, poucas casas aqui tem banheiro. Eu não vou tomar banho aqui não. Ô oh, oh, meu filho, pra você só tem duas opções. Ou você toma banho aqui na rua, ou você toma banho aqui no banheiro da caixa d'água. Eu vou tomar banho no pé da caixa d'água, tomar banho no meio da rua. Eu também, viu? Espera por mim. Uma banho aqui mesmo. Pois é o seguinte, como eu gosto muito de vocês, eu vou ser o chuveirinho de vocês hoje, viu? Que não vou molhar meu cabelo aqui. Tá com a gelada! Mulher, tô passada. Ai, meu Deus, é bom, o diabo não vale o bom bom. Né? Pra tu ver, né? Aqui se faz, aqui se paga. Agora fizeram tanto mal a nós, olha aí a situação. É por isso que eu não faço mal a ninguém. Porque amanhã depois tá eu aí, né, ó. Com banho de cuia. <risos> Só tomar banho com água quente, o chuveiro elétrico. Olha o chuveiro elétrico agora. Ei, o que é aquilo ali? Um rato! Tem um rato aí, ó, senhor! Um rato! Isso é um guabiru! <risos> Se vou comer. Ah, pois eu vou querer os peitos. Tá certo? <risos> <risos>